എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് വയ്യായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ ലേറ്റ് ആയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും നമുക്കൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൂണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കുമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മഷ്റൂം കൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിളായൊരു നാടൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മഷ്റൂം ആണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് അത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ മഷ്റൂം ഇട്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ അതിൽ കൂടേണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അതിനുശേഷം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും പൊടികൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതേപോലെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് കൂടി പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ കൂണ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് ചുരുങ്ങി പോകും ഇത്രയും കാണുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേറൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മളിതിലേക്ക് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ചിലർ കൂണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ധാരാളം വെള്ളം ഉണ്ട് ഒരു സാധനമാണ് കൂണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൽ ഒരുപാട് വെള്ളമുണ്ട് നമ്മളിതിൽ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഈ കൂണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂണ് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഇനി ഇതൊന്ന് വേവണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം ഒരുപാട് വേവിട്ട സാധനമൊന്നുമല്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ മസാല പൊടികളൊക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൂണിൽ അങ്ങ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കൂണിൻ്റെ ചെറിയ പീസിൽ പോലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഷ്റൂമ് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അവിടെ വേറൊരു പാൻ വെക്കാം കാരണം നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം കടുകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകും ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് ടേസ്റ്റ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള റോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില നല്ലോണം ഇടാം കേട്ടോ കറിവേപ്പില ഇടുന്തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് പെറുക്കി കളയാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്
അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ മഷ്റൂം വെച്ച് വേറെ എന്തുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് തരുന്നൊരു സംഭവമാണത് കാരണം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലും ഒക്കെയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയിലൂടെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ